Добро пожаловать на канал Это Вкусно! Сегодня я поделюсь с вами своим секретом, уникальным маринадом для куриных крылышек на мангале, который сделает это блюдо настоящим хитом вашего дачного сезона. Секрет прост. Сочетание меда, гранатового соуса, наршараб, специй и имбиря творит настоящую магию, превращая обычные крылышки в нечто незабываемое. Готовьтесь удивлять близких и покорять их сердца. Список всех ингредиентов и их количество вы найдете в конце видео, а я начинаю готовить. Для начала замариную крылышки, натру чеснок на терке, также можно выдавить его через пресс. Имбирь натру на крупной терке. В данном рецепте важно, чтобы имбирь был именно свежий, а не сушеный, так как только свежий имбирь придает блюду неповторимый аромат и вкус, а не только остроту. Нарежу острый перец небольшими кусочками. Беру половинку лимона и выдавливаю сок. Теперь гранатовый соус. Я использую наршараб. Купить можно в любом супермаркете. Добавляю 100 грамм. Чайная ложка меда. Хмели сунели. И последнее это оливковое масло. Примерно 50 мл. Все хорошо перемешиваю. Маринад готов. Крылышки нужно промыть и просушить. Присыпаю солью и перцем. Все перемешиваю. Залью маринадом. И опять хорошо перемешаю, втирая маринад в крылышки. Они должны промариноваться несколько часов. Но не держите их в маринаде долго, крылышки станут жесткими. В идеале достаточно от 6 до 12 часов. В следующих видео я расскажу, как приготовить вкуснейшую икру из запеченных на мангале овощей. Она станет отличным дополнением к любому мясу, рыбе, приготовленным на костре. Чтобы не пропустить этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео. Крылышки промариновались, выкладываю их на решетку и отправляю на мангал. Не забывайте регулярно их переворачивать. Готовятся они примерно 25-30 минут, но это зависит от глубины вашего мангала и от жара углей. Мой совет, не старайтесь готовить на очень сильном жаре углей. Так как маринад сладкий, а сахар при жарке карамелизируется, то нам не избежать зажаренной корочки на крылышках, но на вкус это не повлияет. Если выделяющийся сок розового цвета, крылышки еще не готовы, но старайтесь их не пересушить. Пока крылышки готовятся, подготовлю лаваш с сыром и зеленью. Для этого мне понадобится упаковка лаваша, это 2 листа, 200 граммов сулугуни, любая зелень, у меня это петрушка и базилик. Сыр натираем на крупной терке или режем на небольшие кусочки, как вам больше нравится. Нарезаю зелень и смешиваю с сыром. Лаваш тоже нарезаем. Здесь не нужно соблюдать какие-то пропорции. Если любите много сыра, кладите в лаваш побольше. Сворачиваю рулетиками. Крылышки зажарились, нужно снимать. Выложу их на блюдо и пока буду сервировать стол, лаваш успеет приготовиться. Буквально по полторы минуты с каждой стороны и готово. Осталось все разложить на доске, украсить свежими овощами, зеленью и вкусный ужин на мангале готов. Ароматные, сочные, с пикантной кислинкой и нотками имбиря – это блюдо настоящая жемчужина летнего сезона. Этот рецепт куриных крылышек стал фаворитом для моих детей. Ни один пикник на даче не обходится без него. А зимой их можно готовить в обычной духовке и предаваться воспоминаниям о теплом лете.
А какой ваш любимый рецепт крылышек? Напишите в комментариях, мне будет интересно попробовать. Для этого блюда мне понадобилось 16 штук крылышек, 8 зубчиков чеснока, 100 граммов корня имбиря, 2 чайные ложки хмели сунели, половинка лимона, 100 мл гранатового соуса наршарап, 1 чайная ложка меда, острый перец, соль, свежемолотый черный перец и оливковое масло. Мои любимые рецепты блюд из курицы смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт, поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно!